এতক্ষণ আমরা আলটিমেটলি সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি বা গড় আমাদের যে কেন্দ্র প্রবণতা নিয়ে পড়ছিলাম এখন আমরা দেখব হচ্ছে বিস্তার পরিমাপ ওইটা একটা পার্ট ছিল এটা আরেকটা পার্ট মেজার অফ ডিসপার্সন অর্থাৎ বিস্তারগুলো কীভাবে আলটিমেটলি আসে এটা আমরা দেখব তো এই বিস্তার পরিমাপটা আলটিমেটলি দুই প্রকার একটা হচ্ছে অ্যাপসোলুট মেজার অফ ডিসপার্সন অর্থাৎ একটা পিওর ভ্যালু আমরা পাবো এখান থেকে আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপার্সন আমি একটু সংক্ষেপে লিখছি অ্যাপসোলুট একটা আর একটা হচ্ছে রিলেটিভ রিলেটিভ মানে একটা রিসপেক্ট একটা কীভাবে আসে সেটা বিস্তার পরিমাপ যেভাবে করা হয় এটাকে রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপার্সন বলা হয় তো অ্যাপসোলুট মেজার অফ ডিসপার্সন আলটিমেটলি আমাদের চারটা টাইপের ছিল একটা হচ্ছে পরিসর বা রেঞ্জ বের করবো আমরা চতুর্থ ব্যবধান যেটাকে আমরা কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন বলে থাকি আর একটা গড় ব্যবধান বা মিন ডেভিয়েশন আর একটা ছিল পরিমিত ব্যবধান এবং ভেদাঙ্ক পরিমিত ব্যবধানকে নর্মালি আমরা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বলে থাকি এটাকে আমরা সিগমা স্কোয়ার দিয়ে বের করব এবং ভেদাঙ্ক বা ভ্যারিয়েন্স এটা আমরা বের করব পরিমিত ব্যবধান ভেদাঙ্ক এগুলো সবগুলো এই এই চারটা জিনিস আসলে চারটা না পাঁচটা চারটাই ধরি আবার কখনো কখন পরিমিত ব্যবধান আর ভেদাঙ্ক শুধু রুট ওভারের ডিফারেন্স তো তো ধরে নিই চারটাই চারটাই হচ্ছে অ্যাপসোলেট মেজার অফ ডিসপার্সন আর রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপার্সন হচ্ছে যে একটা রিসপেক্ট একটা আমরা দেখবো একটু পরে তো পরিসরাঙ্ক অর্থাৎ পরিসরের জন্য যেটা আমরা বই করি কফিসেন্ট অফ রেঞ্জ এটাকে পরিসরাঙ্ক বলি চতুর্থ ব্যবধান এটার যে আমাদের রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপার্সন সেটা হলো চতুর্থ ব্যবধান অঙ্ক অর্থাৎ কফিসেন্ট অফ কোয়ার্টাইল ডেভিয়েশন আর এটা ছিল গড় ব্যবধান অঙ্ক কফিসেন্ট অফ মেন ডেভিয়েশন এবং এই যে ভ্যারিয়েন্সের জন্য যেটা আমরা বের করি ব্যবধান অঙ্ক বা বিভেদাঙ্ক বলা হয় নর্মালি কফিসেন্ট অফ ভ্যারিয়েন্স এই চারটা হচ্ছে আলটিমেটলি আমরা রিলেটিভ মেজার অফ ডিসপার্সন এগুলোর মাধ্যমে আলটিমেটলি আমরা বিভিন্ন ডাটার অবস্থাগুলো জানতে পারি এখন আমরা সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবো